സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ ട്വൻറ്റി വൺ റിവിഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ പവർ പ്ലാൻറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് വിത്ത് ലൈൻ ഡയഗ്രാം തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ സ്റ്റേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ബോയിലർ രണ്ട് ടർബൈൻ മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റർ നാല് കണ്ടൻസർ അഞ്ച് ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ആറ് ഫർണസ് ദൻ കോൾ ഹോപ്പർ ദൻ എയ്റ്റ് ചിമ്മിനി കൂടാതെ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ എക്കണോമൈസർ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ ഒരു ഫർണസ് ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റാണ് ബോയിലർ ബോയിലറിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഫീഡ് വാട്ടറിനെ സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റുകയും ആ സ്റ്റീമിനെ നേരെ ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബോയിലറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഫർണസിൽ വെച്ച് എയറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ബേണിങ് നടത്തുകയും ആ ബേണിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ ഫീഡ് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഫീഡ് വാട്ടർ സ്റ്റീമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റീം നേരെ നം സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും സ്റ്റീം ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ റൊട്ടേഷൻ എനർജി സ്റ്റീം ടർബൈൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ബൈ ഓൾട്ടർനേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഈ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീം ടർബൈൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റുള്ള സ്റ്റീം നേരെ കണ്ടൻസറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും സ്റ്റീം പൂർണ്ണമായിട്ടും വാട്ടറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വാട്ടറിനെ ഫീഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ബോയിലറിലേക്ക് വീണ്ടും ബോയിലറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സായിട്ട് ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റിൽ നടക്കുകയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് സൂപ്പർ ഹീറ്റർ രണ്ട് എക്കണോമൈസർ മൂന്ന് എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ സൂപ്പർ ഹീറ്റർ ബോയിലറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീമിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്ററിലൂടെ കടുത്തി വിടുകയും സൂപ്പർ ഹീറ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റീമിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫർണസിൽ നിന്നുള്ള ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീമിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് പവർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു യൂണിറ്റ് എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ ഫർണസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എയറിനെ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 
ഈ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫർണസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എയറിനെ എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഫർണസിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ബോയിലറിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തൊരു എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് എക്കണോമൈസർ എക്കണോമൈസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫീഡ് വാട്ടറിനെ ബോയിലറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് വാട്ടറിനെ ബോയിലറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മു മുന്നോടിയായി ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എടുക്കുകയും ബോയിലറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് വാട്ടറിനെ നേരത്തെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതും ഒരു ബോയിലറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റാണ് എക്കണോമൈസർ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഹോട്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് നേരെ ഡസ്റ്റ് കളക്ടർ വൈ ചിമ്മിനിയിലൂടെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്